ഡീസന്റ് <laughs> 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 പുറം നാട്ടുകാർക്ക് മലാക്ക കോളനിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇതുവരെ ഉള്ളൂ സാർ ആരാ ഏതാ എന്തിനാ എവിടുന്നാ കൊച്ചിയിലെ നൈനാൻസ് ഫൈനാൻസിന്റെ മാനേജർ രാജൻ മനോൻ ശരവണ്ണ കാണാൻ വന്നാ എന്താ കാര്യം അതൊരു പേഴ്സണൽ മാറ്ററാ പുറം നാട്ടുകാർക്ക് ശരവണ്ണ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം തങ്കപ്പൻ പിന്നെ മൂസാഭായ് അതാ നാട്ടുകടപ്പ് ആരായി തങ്കപ്പൻ ഞാൻ തന്നെ വെറും തങ്കപ്പൻ അല്ല ഓട്ടോ തങ്കപ്പൻ അപ്പൊ മൂസാഭായ് കഥയും തിരക്കഥയൊക്കെ പിന്നെ ആദ്യം വണ്ടിയിലോട്ട് കയറ് ഇതേലല്ല ഓട്ടോയില് തിരിച്ചു വരുന്നവരെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ പേടിക്കണ്ട ഒരു വർഷത്തേക്കാ കോൺട്രാക്ട് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുകയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം കമ്പനി തരാമെന്നാ പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ കൂട്ടി തന്നേക്കാം അതല്ല ഓനോട് ചോദിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയൂല മൂസാബായി പറഞ്ഞാൽ ശരണം കേൾക്കും ഏതായാലും ഞമ്മളൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ശരവണൻ രാവിലെ ചെട്ടിയാറിലെ ഒരു കൊട്ടേഷന്റെ പുറകെ പോയിരിക്കുക ാണ് <laughs> 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 ഏതെങ്കിലും ബിനാമി പേരിൽ ലോൺ എടുത്ത ശേഷം ലോൺ അടയ്ക്കാതിരിക്കുക 
കുടിശ്ശിക അടക്കം ഉടനെ തിരിച്ചടക്കണമെന്ന് പറയാൻ വരുന്നവന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് പതിനെട്ടാം തടവെടുക്ക ഇതെന്ത് ന്യായ സാറോണോ വേല വേലായുധന്റെ അടുത്ത് ഇറക്കല്ലേ നിന്റെ ഈ റോഡ് ഷോ ഒന്ന് സർക്കിൾ രാമനാഥനോട് നടക്കില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടി സാറിന്റെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഞാൻ പരാതി തന്നപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞേ ഈ വണ്ടി കാണാനില്ല എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ പണം മുടക്കി കമ്പനിക്ക് വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴല്ല അറിഞ്ഞേ ബസ് സാറിന്റെ ബിനാമി പേരിലുള്ളതാണെന്ന് കള്ളം കപ്പലിൽ തന്നെയായി സ്ഥിതിക്ക് സാറിന്റെ തലപ്പത്തുള്ള യാമാമാരെ കാണണ്ട വിധത്തിൽ കണ്ടപ്പ കിട്ടി സാറിന്റെ ഈ വണ്ടി പിടിക്കാനുള്ള ആറ് ഏത് കൊമ്പത്തുള്ളവന്റെ ഓർഡർ ആയാലും വേണ്ടില്ല എന്റെ വണ്ടി പിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയണം അല്ലാതെ വണ്ടിക്ക് മേൽ കൈവച്ചാലേ അത് നീ അല്ല ഏത് പൊന്ന് തമ്പുരാൻ വന്നാലും ഈ രാമനാഥൻ വിടില്ല വൈറ്റിപ്പഴപ്പിന് വേണ്ടി സി സി പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ നമ്മുടെ പള്ളക്കിട്ട് താങ്ങാണ്ട് സ്ത്രീ പീഡനം മുതൽ വ്യാജ സീഡി വരെ വാണിഭം നടത്തുന്ന സാറിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സാറുമാരോട് കാണിക്ക ഈ ശൗര്യം അപ്പ കാണാം ഫാക്സിലൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാറിന്റെ തൊപ്പി തെറിക്കണത് അളിയാന്ന് മാത്രം വിളിക്കരുത് പണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഗുണ്ടയെ പിടിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുണ്ടു പൊട്ടിക്കാൻ പോയ സാറിന്റെ പഴയ കഥ ഞാൻ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സാറിന് സാറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എനിക്ക് എന്റെ വഴി സീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള കായി സാറിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണ വരെ തൽക്കാലം വണ്ടി ചെട്ടിയാരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ദയവചെയ്ത് എല്ലാരും ഈ ബസ്സിലോട്ട് കയറണം ടിക്കറ്റ് റീഫണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇവരെവിടെ നിർത്താൻ പറയണോ അവിടെ നിർത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് കൊച്ചിയിലെ നൈനാൻ ഫൈനാൻസിൽ നിന്നും ഒരു കൊട്ടേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ജോലിക്ക് നിന്നെ വിടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ അനക്കറിയാലോ ഇവിടുത്തെ ബാധ്യതകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വലിയൊരു തുകയാ ഒരു തരാന്ന് പറയണത് കേട്ടെടുത്തോളം തരക്കേടില്ല ഇത്രയും ദൂരം നിങ്ങളെ തനിച്ചാക്കി പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ട അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ പണിയെടുത്താലും കിട്ടും മൂസാക്ക എത്ര കാലം വെച്ച അജ്ജി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞൂടുക അനക്കും വേണ്ട ഒരു വീടും കൂടിയൊക്കെ കേട്ടേക്കണോ സംഗപ്പ എവിടുന്നോ ഈ നഗരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഇവന്റെ ഉമ്മ ഒരു ദിവസം വരിയങ്ങാട്ടിലെ വരാന്തി മയ്യത്തായി കിടന്നപ്പോ കരയാനും ചിരിക്കാനും വയ്യാണ്ട് പകച്ചു നിന്ന് ഇവനെ നമ്മൾ എടുത്ത് വളർത്തി ഓനെ വലിയ ആളാക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആശിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല നമ്മളെ കണ്ട് തന്നെ ഓനും വളർന്ന് എടോ ഞമ്മടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനക്ക് ആരാടും ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറയാൻ എന്തുണ്ടായ അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടാ കിട്ടുന്ന കായെ കൊച്ചിയിൽ ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് കിട്ടും അത് ഏറ്റെടുക്കണം അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിർത്തി സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടും കുടിയായിട്ട് ജീവിക്കണത് ഈ മൂസാക്ക കാണണം മൂസാബായുടെ ഈ ആഗ്രഹം നീ നിറവേറ്റി തരൂലേ മൂസാഹ പറഞ്ഞാലും കാര്യം ഈ തല്ലും കുത്തും ഒക്കെ ചോരയെ നീര് വെള്ളപ്പെടേ നടക്കും ഒന്ന് അടി തെറ്റിയാൽ ഒരുത്തനും കാണില്ല രക്ഷയ്ക്ക് ഉള്ളപ്പോ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും
ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി രവിശങ്കർ ഹലോ ഇയാളുടെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇതാണ് രവിശങ്കർ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഏകദേശം നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരുന്ന ഒരു പഴയ തറവാട് വീടും ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലവും ഇപ്പോഴിവിടെ ഒരു മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും അവരുടെ പേരമക്കളുമാണ് താമസം ഇവിടെ നിന്നും തിരക്ക് പിടിച്ച കൊച്ചിയിലെ ഹൈക്കോടതി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രം ഇവിടെയാണ് വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ സൈറ്റ് ഇതിനടുത്താണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കിടക്കുന്നത് ടെർമിനലിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പോർട്ടായി കൊച്ചി മാറും അതായത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് കൊച്ചിയിലേക്കാണെന്ന് കൊച്ചിയിൽ പായ്ക്കപ്പലിൽ വന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികളെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചുരുക്കം വക്കീൽ പറഞ്ഞ പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കട്ടിച്ചൊരു കാറ് കടന്നു പോകാൻ മാത്രം വീഴ്ച ഉള്ള ഈ റോഡ് വികസിക്കണം അല്ലാതെ കൂലിപ്പണിക്കാരുടെയും മുക്കുവന്മാരുടെയും ചുണ്ണാമ്പ് ഊരുകടെ ജോസേട്ടൻ ഒരു ടാർ റോഡിൽ കെട്ടിയിട്ട് എന്നാ പ്രയോജനം ജോസേട്ടൻ പറഞ്ഞ് തികച്ചും ന്യായമായ സംശയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമീപവാസികൾ ഒഴിപ്പിച്ച് റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കലക്ടർമാരുടെ ചില ഡീലുകൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പണം എത്ര വേണമെങ്കിലും മുടക്കാം പക്ഷെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിട്ട് എട്ട് പോവാ കീഴേ ജോസേട്ടൻ എന്നെ വിശ്വസിക്കാം കണാരാ ഓ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ തുക അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് കരാർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വസ്തു രജിസ്റ്റർ ആക്കണം ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പ് 